друзья, мы приехали в эту усадьбу. Выглядит она печально. Раньше здесь было достаточно много исторических зданий. Здание конюшни, здание какие-то жилые, бараки и что там еще было. На данный момент от усадебного комплекса остались только главное здание и руины двухэтажного флигеля. А в самые лучшие для усадьбы времена, а это 18-19 века, здесь находилось несколько построек. Господский дом, летние жилые флигеля, конюшня, сарай-каретник, скотный двор, а также был обширный плодовый сад, три пруда, в которых разводили рыбу и работала водяная мельница. А в начале 19 века даже был парк с фонтанами и каскадами. Это место почему-то привлекает очень многих блогеров, и, как мы можем видеть, то мы здесь не одни. Мы да. были в выходной день, вот товарищи здесь уже шарятся. Сейчас подождем, когда они отсюда свалят. А это здание из красного кирпича, флигель, изначально было деревянным и было построено одновременно с главным домом в начале XIX века. А в 1812 году генерал-лейтенант Григорий Алексеевич Васильчиков, которому было продано имение, заменил деревянный главный дом в флигель конные и скотные дворы каменными. Еще 20-30 лет назад флигель был абсолютно целым. Его торцовый фасад, смотрящий на дорогу, имеет архитектурную композицию. На верхнем этаже располагается портик Тосканского ордера. Двойные колонны стоят на мощных пилонах, а полукруглое чердачное окно завершает общую композицию. После революции 1917 года постройки были переданы обувной фабрике Парижской коммуны. Послевоенные годы в главном здании был детский сад, а во флигеле общежитие. Сейчас же от флигеля остался только фасад. Остальные же стены здания по кирпичку были планомерно разобраны местными жителями. Так. Ну пойдем, пройдем что-нибудь вот, вот посмотрим вид. С балкона. Тут вот стоит ведьминская метла. Кто-то здесь проводил свои ритуалы и обряды. Да. О, тут отмечали Хэллоуин. Изначально деревня Ляхова в конце 16 века насчитывала всего четыре крестьянских двора. Затем уже в XVIII веке земли были переданы видному представителю древнего дворянского рода Федору Васильевичу Наумову, имевшего чин тайного советника. При нем и началась застройка села, и число крестьянских душ выросло до 52. А к началу XIX века насчитывалось уже 124 крепостных. В 1857 году в сельце числилось 6 дворовых людей и 99 крестьян в 25 дворах. Ну что, наши непрошенные гости уезжают, и мы наконец-то сможем пойти и посмотреть, что находится в центральном главном доме этой чудесной усадьбы. Гости дорогие, располагайте. Благодарю за угощение, было вкусно. Вы не ели ничего, ваш сестер. Кто сестра. ест, мало живет долго, ибо ножом и вилкой роем и могилу себе. Мудро. Полов нет. Все разобрали. Еще остались какие-то элементы былой роскоши на потолке. Как видно, здесь есть э, комнат, две, три. Главный зал и три комнаты. Давай зайдем вот в ту сначала. Там тоже дверь. 
Ну, здесь упала я вообще. В печальном состоянии, прям как в Припяти. Пожалуйста. И даже хуже. Не нужно далеко ездить. Одноэтажный с мезонином пятикомнатный господский дом построен из кирпича в стиле зрелого классицизма. Комнаты с изразцовыми печами были богато меблированы, стены их были обиты дорогими обоями, а в простенках развешены иконы. Внутренняя планировка включает парадную анфиладу из трех комнат с двупольными филенчатыми дверями. Деревянная полувинтовая лестница довольно узкая, с двумя пролетами и резными балюстрадами. Да, место не совсем вдохновляющее, Она находится в еще большем упадке, чем здание в Припяти, потому что здесь, конечно, никакой охраны. Местные жители и местная молодежь, и местные бомжи могут здесь делать все, что угодно. Лестница вот в таком чудном состоянии. Поднимемся наверх, посмотрим, что там на втором этаже. Здесь тоже самое, все полы сняты. Ну, архитектура, конечно, еще угадывается. Ну, Какие-то чиновники обещают это здание сохранить и восстановить. Но пока никаких мероприятий по восстановлению не производится. Все доски и вот это вот полиэтилен хотели закрывать окна. Все это уже оборвано. Так и стоит никому не нужное. Кусочек истории. И к слову о реставрации. С 1917 года усадьба формально принадлежит государству. Сначала там образован совхоз с одноименным названием, далее обувная фабрика, опытное хозяйство Ильинское с детским садом и общежитием. Сейчас же данный памятник находится в федеральной собственности. С 1993 по 2003 года усадьба была передана в аренду в НИИ лекарственных и ароматических растений для обеспечения удовлетворительного содержания объекта культурного наследия, но организовать сохранность им так и не удалось. В 2020 году усадьбу включили в областную программу сохранения памятников истории и архитектуры, но, как и всегда это бывает, со слов начальника территориального отдела Елены Калединковой, это долгосрочная программа и точные сроки восстановления усадьбы пока не определены. Ну что ж, Пока добросовестно определяются пресловутые сроки, будем надеяться, что усадьба доживет до этого чуда. Знаменитый балкон из фильма «Формула любви». на рассвете сразу на двух конях седалища не хватит вам сударь к материализации идеала надо готовиться а не верхом скакать послушайте граф я того всю ночь думал мое душевное состояние изменилось Она пошли. ну что светлана давайте пройдем с вами по этой тропинке посмотрим куда она ведет идите вперед Здесь когда-то был приусадебный парк. 
Парк был создан в XVIII веке. Он старше главного усадебного дома. По северной стороне парка проходят две параллельные липовые аллеи, которые очень сильно заросли. На западе располагается каскад из двух прудов с узким перешейком. На данный момент в парке произрастает группа тополей лаврово-листного, аллея из тополя душистого, много сирени, тавл едобровколистный, желтой акации. Единичными экземплярами попадается клен ясенелистный. Также есть аллеи из ивы, группы старой осины, отдельные экземпляры дуба черешчатого. Повсюду заросли малины. Состояние парка неудовлетворительное, ухода за ним нет. Насосная станция. Насосная станция, которая была построена при Советском Союзе. Когда здесь эти здания были отданы под совхоз. Все это служило коммуникациями. Декор фасадов был выполнен в виде рельефных элементов контрастного белого цвета, медальоны, виньетки, лепнина. Также в декоративном оформлении использован мотив трехчастного окна, а на торцевых фасадах – глухие окна. Одноэтажное здание имеет мезонин с балконом. Центр главного и дворового фасадов выделены античным портиком с использованием тосканского ордера. До наших дней портик главного фасада не сохранился. С лоджи мезонина открывается чудесный вид на очаровательный парк с одинокими развесистыми елями. Помимо знаменитого фильма «Формула любви», в усадьбе Ляхова снимали еще несколько фильмов. Вслед за Марком Захаровым в 1986 году режиссер Александр Панкратов снимал «Проделки в старинном духе» по мотивам рассказов Алексея Толстого. Держи, пряка! Прости, прости меня, сын. В 90-х годах сняли еще один фильм «Печальный рай» Аркадия Красильщикова. Приехали. И назвал мой прадед эту усадьбу «Печальным раем». Черт его знает почему. История это неизвестна. Это уже печально. Пошли. Садись. Ты здесь живешь? Иногда. В 2012 году Александра Ерофеева в усадьбе снимала детский фильм «Тайна Егора» или «Необыкновенные приключения обыкновенным летом». Боитесь? Немножко. Я и сам немножко боюсь. То, что речь идет о каком-то кладе, я уже давно заподозревал. Но когда инструмент увидел, сразу все понятно стало. Мне только сбивала с толку эта белая дама. Особенно, когда она стала являться вдруг. Всем подряд. И несмотря на привлекательность усадьбы для кинематографа, государство совершенно не стремится сохранить этот памятник культуры. Конечно, быть может, строить новые дворцы куда интереснее, чем сохранять память об истории российского государства. Друзья, вот подошел к концу наше небольшое путешествие по усадьбе Ляхова. Что я могу сказать напоследок? Берегите историю, относитесь бережно к своей истории. Тогда, наверное, больше будет сохранено в таких местах. Всем пока! Пока!
Ну а сейчас, друзья, мы пойдем померяем радиацию в этом чудесном доме, чудесной усадьбе. Ну, собственно, мы пойдем? Что? Да, друзья, Мерить. наш прибор всегда с нами, поэтому в любых наших путешествиях мы измеряем радиацию. Посмотрим, из чего строили в те времена дома и насколько они соответствуют нормам санитарным в нынешнее время. Итак, заходим. Давайте померяем кирпич, с которого сделан этот дом. Давай. Ну, как видим, все в норме. 0,11 микрозиртов в час. Не микро, микро, да. Здесь у нас все в норме, а давайте теперь померяем место, где когда-то была печь из Ростова. Посмотрим, каким дровами топили наши предки. Находим место. Датчик открыт для измерения бета-частиц. Ну что, все чисто. Ну, в общем, мы можем видеть, что здесь все чисто и фон не превышает общих уровней и норм. Сейчас здесь померить, может быть, мы что-то и намерили. Каждый кирпич? Да. Каждую частичку.